మనం మామూలుగా వింటూ ఉంటాం అంటే భారతదేశంలో వైద్య సదుపాయాలు సరిగ్గా ఉండవు అలాగే వచ్చి మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ మనం ఏది తీసుకున్నా కూడా సరిగ్గా ఉండదు అన్నీ కూడా విదేశాల నుంచే ఇక్కడికి రావాలి అని అందరూ మాట్లాడుకోవడం మనం వింటూ ఉంటాం ఇంకా నేను ఒకసారి ఒక డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక బోర్డు చూశాను అంటే మీరు మామూలుగా షుగర్ టెస్ట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ టెస్ట్ కలిపి ఒకప్పుడు చేసేవారు చేసి మీ బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ ఇంత ఉన్నాయి యూరిన్లో ఇంత షుగర్ ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ నేను అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద బోర్డు చూశాను అంటే అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ సిఫార్సు చేసిన ప్రకారము బ్లడ్లో ఉండే షుగర్ వేరు యూరిన్లో ఉండే షుగర్ వేరు కాబట్టి మేము ఈ టెస్ట్లు విడివిడిగానే చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక బోర్డు పెట్టారు అంటే బ్లడ్ షుగర్ వేరు యూరిన్ షుగర్ వేరు అని ఇంత చిన్న విషయాన్ని అమెరికా వాళ్ళు చెప్తేనే భారతదేశంలో వింటారు దానికి తగ్గట్టుగా వీళ్ళ వీళ్ళ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఆ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రాసెస్ అనే దాన్ని వీళ్ళు మార్చుకుంటారు ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా విదేశీయులు చెప్పిన దాన్నే భారతీయులు వింటారు వీళ్ళు సొంతంగా ఆలోచించలేరు అనేది మనం ఎప్పటి నుంచో వింటున్న వార్త కానీ మీరు అవకాశం ఇస్తే ఆ సదుపాయాలు ఇస్తే భారతదేశంలో ఉండే మేధావులు అద్భుతాలు సృష్టించగలరు అనేది టైం టు టైం మనకి ప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది అందువల్ల ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉండే టాప్ కంపెనీ సిఈఓలు అందరూ కూడా భారతదేశానికి చెందిన వాళ్లే ఉంటున్నారు సో దీన్ని బట్టి చూసిన భారతీయులు ఎంత చక్కగా ఆలోచించగలరు అలాగే పనుల విషయంలో ఎంత శ్రద్ధగా ఉండగలరు అనేది మనకి నిరూపణ అవుతుంది సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు అలాంటి ఒక అద్భుతాన్ని మొన్న మొన్న సృష్టించిన మహిళ మినాల్ దఖవే బోన్స్లే ఈవిడకు ఏకంగా నరేందర్ మోదీ గారు ఫోన్ చేసి అమ్మ నువ్వు చేసిన పనికి నీకు చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తున్నాను అని చెప్పారు మరి మినాల్ బోస్లే ఏం సాధించారు అని మనం ఒకసారి చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి మనము ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ వ్యాధి భారతదేశంలో చాలా తక్కువ ఉంది అని అందరూ అంటున్నారు దీనికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి అన్నప్పుడు మన దగ్గర సరైన టెస్టింగ్ కిట్ అనేది లేదు ఈ లేకపోవడం వల్ల ఎంతమందికి ఉంది లేదు అనేది మనకి ఇంకా సరైన వివరాలు లేవు ఇప్పుడు చూడండి సౌత్ కొరియా చిన్న దేశం ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఈ వ్యాధికి సంబంధించి వాళ్ళ దగ్గర ఆరు ల్యాబ్లు ఉన్నాయి అంటే ఈ ల్యాబుల్లో వాళ్ళు ఎవరి మీద డౌట్ ఉందో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పరీక్షలు అనేది నిర్వహిస్తున్నారు కానీ మీరు అదే మన భారతదేశంలో చూసుకున్నారు అనుకోండి నూట పద్దెనిమిది ల్యాబ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే యావత్ దేశంలో ఈ వ్యాధికి సంబంధించి టెస్టులు చేయగలిగిన ల్యాబ్ల సంఖ్య నూట పద్దెనిమిది ఇవాళ ప్రైవేట్ ల్యాబ్లకు ఇచ్చినప్పుడు అవి ఒక యాభై ఉన్నాయి అంటే మొత్తం కలిపి నూట ల్యాబ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి సో దీంతో ఇన్ని లక్షల మందికి టెస్టులు చేసి అసలు వీళ్ళకి ఎంతమందికి సమస్య ఉందని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం సో దాంతో భారత ప్రభుత్వం ఏం చేయాలని చూసినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జర్మనీ నుంచి ఈ టెస్ట్ కిట్ను తీసుకొస్తారు దీని ధర నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ఒకళ్ళకి టెస్ట్ చెయ్యాలంటే నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి ప్రభుత్వం సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు లక్షల మందికి టెస్టులు చెయ్యాలంటే భారత ప్రభుత్వం ఎన్ని సమస్యల్లో ఉంటుంది దాంతో ఇది ఏం చేయాలో తెలియక ఇక్కడ ఉండే ఈ లెబోరేటరీస్ని సంప్రదించింది మీరు ఈ టెస్టింగ్ కిట్ను తయారు చేయగలరా మీరు చేసి మాకు వెంటనే ఇవ్వగలరా దేశం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఉంది మీరు చేయగలరా అని చెప్పేసి ప్రభుత్వము బోలెడని ల్యాబ్లని సంప్రదించడం జరిగింది సో అప్పుడే పూణేకి చెందిన మై ల్యాబ్ డిస్కవరీ అనే ఒక లెబోరేటరీ ముందుకు వచ్చింది వచ్చి మేము ఈ టెస్టింగ్ కిట్ను చేసి చూపిస్తాము అని చెప్పారు సో ఇక్కడ అత్యంత కీలకమైన వ్యక్తి ఎవరని చూసినప్పుడు ఆవిడే మినాల్ బోస్లే ఈవిడ అక్కడ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్ కు హెడ్ సో ఈవిడను యాజమాన్యము సంప్రదించింది మీరు ఒకసారి రాగలరా అని సో ఈవిడ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అంటే ఆ రోజే ఈవిడ హాస్పిటల్ నుంచి వస్తున్నారు డాక్టర్లు ఈవిడికి ఏం చెప్పారు అంటే అమ్మ మీకు ఎనిమిది నెలల ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ డెలివరీ అవ్వచ్చు కాబట్టి మీరు పూర్తిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి టైంకు ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా చెప్తాము మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని అని చూడండి ఆవిడకి అప్పుడు ఎనిమిది నెలల ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది కానీ ఆవిడ నేరుగా మై ల్యాబ్ డిస్కవరీకి వస్తారు వచ్చి యాజమాన్యంతో కలుస్తారు వాళ్ళు చెప్తారు అమ్మ దేశము చాలా కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉంది ఏకంగా మీకు ప్రభుత్వం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు చెప్తుంది మీరు ఒక టెస్టింగ్ కిట్ ఈ వ్యాధికి సంబంధించి తయారు చేయగలరా అని చెప్పేసి మీరు చేయగలరా అంటే ఇలాంటి ఒక పరిస్థితిలో మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు తెలిసిపోదు మీరు సరిగ్గా నడవడం కూడా మీ వల్ల కుదరడం లేదు ఈ పరిస్థితిలో మిమ్మల్ని ఇలా అడగడం తప్పు కానీ మార్గం లేదు దేశ పరిస్థితి అలా ఉంది మీరు చెయ్యగలరా అని ఈవిడ్ని అడుగుతారు సో ఆవిడ ఒక్కసారి ఆలోచిస్తారు ఆవిడ వాళ్ళతో ఏమంటారంటే 
సార్ నాకన్నా నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డ కన్నా దేశం అనేది చాలా ముఖ్యము దేశ భద్రత అనేది ముఖ్యము అని చెప్పి చెప్తారు అంటే చూడండి ఆవిడ ఒక ఆర్మీ జనరల్ టైప్లో ఆలోచించారు దేశం కోసం నా ప్రాణాలు నా కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు ఈ పని అయితే నేను చెయ్యాలి అని ఆవిడ చాలా డిటర్మైండ్గా ఉన్నారు దాంతో ఆవిడ ఒప్పుకుంటారు చూడండి ఆవిడ ఎనిమిది నెలల గర్భవతి అక్కడేమో కుటుంబ సభ్యులు భర్తతో సహా చెప్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు వద్దు ఇలా చెయ్యకు నీకే ప్రమాదం అని చెప్తున్నారు డాక్టర్లు అయితే అసలు మీరు ఆఫీస్కే వెళ్ళవద్దు అని చెప్తున్నారు అటు విపరీతమైన మెంటల్ టెన్షన్ అలాగే స్ట్రెస్ సరైన ఆహారము లేదు అంటే తెల్లారి నుంచి రాత్రి వరకు ఈ పరిశోధనలు ఆవిడ చేస్తూనే ఉన్నారు తన టీంతో కలిసి మొత్తానికి తన ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా తన కడుపులో ఉన్న బిడ్డను ఆవిడ లెక్క చెయ్యకుండా దేశం కోసము ఈ పని చేసి చూపించారు అంటే ఆరు వారాల్లో ఈవిడ టెస్టింగ్ కిట్ తయారు చేసి తన యాజమాన్యానికి ఇచ్చి చూసుకోండి అని అన్నారు ఇక్కడ మనం చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే యూరోప్లో అంటే జర్మన్ అలాగే ఇటలీ అమెరికా రష్యా ఈ దేశాలంతా కూడా ఈ టెస్టింగ్ కిట్ను మూడు నెలల పాటు వాళ్ళు పరిశోధనలు చేసి తయారు చేశారు కానీ మినాల్ బోన్స్లే మాత్రము ఆరే ఆరు వారాలు అంటే ఆవిడ ఎనిమిది నెలల గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి సరిగ్గా ఆరు వారాల్లో ఆవిడ ఆవిడ టీం కలిసి ఈ టెస్టింగ్ కిట్ను తయారు చేస్తారు మీకు పరిస్థితి ఏమిటంటే ఈ టెస్టింగ్ కిట్ను రెడీ చేసి వీళ్ళందరూ టెస్టులు చేసిన తర్వాత ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి దీన్ని సబ్మిట్ చేస్తారు సబ్మిట్ చేసిన సేమ్ డే ఈవిడ ఏం చేస్తారంటే నేరుగా వెళ్ళి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోతారు అక్కడ టెస్టింగ్ చేసిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మై ల్యాబ్ డిస్కవర్ ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రూవ్ అయ్యాయి సో ఇది మనం ప్రజల్లోకి ఇచ్చి మనము టెస్టులు చేయవచ్చు అని వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తారు ఇక్కడ మినాల్ బోన్స్ లేకి ఒక పాప పుడుతుంది అంటే పండెంటి పాపను ఆవిడ కంటారు రెండు ఒకే సమయాల్లో జరుగుతుంది సో ఇదేదో మనకు ఒక సినిమా స్టోరీలా కనిపిస్తుంది కానీ ఇది నిజంగా జరిగింది అక్కడ వాళ్ళు ల్యాబ్లో వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈవిడికి ఒక పాప పుట్టింది సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు మినాల్ బోన్స్ లే సాధించిన ఈ ఘన అనేది అత్యుత్తమైనది సో కాబట్టి మన అందరం కూడా ఆవిడకి చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలి అలాంటి ఒక ఘనత ఆవిడ సాధించారు కాబట్టి ఏకంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆవిడకి ఫోన్ చేసి అమ్మ నువ్వు చాలా గొప్ప పని చేసావు దేశం అంతా కూడా నీకు రుణపడి ఉంది నేను చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతున్నాను అని ఆయనే స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది సో ఈవిడ ఒక పండంటి బిడ్డను కన్న తర్వాత మీడియా వాళ్ళు ఈవిడిని సంప్రదించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు అది కుదరలేదు దాంతో వాళ్ళు ఆవిడ భర్తతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఒకటే విషయం చెప్పారు తాను పదే పదే చెప్పేది ఏమిటి అంటే నాకన్నా నా ప్రాణాల కన్నా దేశ రక్షణే ముఖ్యము దానికోసం మనం ఎన్ని త్యాగాలైనా చేయవచ్చు ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు నా మీద ఒత్తిడి తేకండి నేను ఆ టెస్టింగ్ కిట్ ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా తయారు చేస్తాను దానివల్ల మన దేశానికి బోల్డ్ అంత ఉపయోగం అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పినట్టు ఆవిడ భర్త స్వయంగా మీడియాకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు ఈ దిగ్గజ దేశాలు అన్నీ కూడా మూడు నెలల్లో వాళ్ళు కష్టపడి పరిశోధనలు చేసి కనిపెట్టిన టెస్టింగ్ కిట్ను ఆరే ఆరు వారాల్లో మన భారతీయులు చేసి చూపించారు అవి వంద శాతం పనిచేస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మన భారతీయుల ఆ మేధాశక్తి ఎంత గొప్పది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి సో ఈరోజు నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆ కిట్ను మనం జర్మనీ నుంచి తెప్పించుకుంటాం ఆ పని అనేది ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఇది భారతదేశంలో ఈ టెస్టింగ్ కిట్ తయారవుతుంది దీని ధర పన్నెండు వందల రూపాయలు మాత్రమే అంటే చూసుకోండి ఒక వ్యక్తికి నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు డబ్బులు పెట్టి మనం టెస్టులు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత నష్టం అంటే ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇది పెట్టాల్సి వచ్చింది అలాంటిది ఇప్పుడు పన్నెండు వందల రూపాయలకే ఈ టెస్ట్ అనేది మన భారతదేశంలో తయారు చేయబడిన టెస్టింగ్ కిట్ ద్వారానే జరుగుతుంది ఇలాగ మనం చూసుకున్నప్పుడు బోల్డ్ అంత డబ్బును మై ల్యాబ్ డిస్కవరీ అనేది మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆదా చేసింది ఈ మై ల్యాబ్ డిస్కవరీ అనేది ప్రతి వారము కూడా పదివేల టెస్టింగ్ కిట్లను ముంబై ఢిల్లీ గోవా బెంగళూరు లాంటి నగరాలకు పంపిస్తుంది అక్కడ ఇప్పుడు టెస్టులు అనేవి జరుగుతున్నాయి ఇక దేశానికి అవసరం అంటే మేము ఇరవై వేల టెస్టింగ్ కిట్లు కూడా తయారు చేసి ఇస్తాము అని చెప్పి కూడా ఆ సంస్థ చెప్తుంది సో ఇంత ధీమాగా అది చెప్తుంది అంటే సో దీనికి ఎవరు ముఖ్యమైన కారణం అన్నప్పుడు మినాల్ దఖేవా బోన్స్లే సో ఈవిడ ఈవిడ టీము సాధించిన ఈ ఘనత వల్లే ఇవాళ ఆ సంస్థ ఇంత ధీమాగా చెప్తుంది అంటే ఏకంగా ఇరవై వేల కిట్లు వారంలో మీకు పంపిస్తాము మీరు మీ ప్రజలకు టెస్టులు చేసి దీన్ని గుర్తించండి అని చెప్తున్నారు సో ఇలా చూసుకున్నప్పుడు మినాల్ సాధించిన ఘనత అనేది ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఆమెకు రుణపడే విధంగా చేసింది కాబట్టి మన అందరం కూడా మన చరిత్రలో మినాల్ బోన్స్ లేని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోలేము సో ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితిలో దేశం ఉన్నప్పుడు మినాల్ చేసిన సేవ మాత్రము అత్యంత గొప్పది అని మనం చెప్పుకోవాలి